നമസ്കാരം കഥ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഒരു കൊച്ചു കഥ അതും സാഹിത്യ ലോകത്ത് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന അതിപ്രകല്പനായിട്ടുള്ള ലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ കഥ ആകാംക്ഷയുണ്ട് കേൾക്കാൻ അല്ലേ ഉണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം യുദ്ധവും സമാധാനവും അന്ന കരീന എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന വലിയ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ തൂലികയിൽ പിറന്ന ഒരു കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ രചിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ലിയോ ടോസ്റ്റോയി നിത്യസമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നതിന് നാല് വർഷം മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറുകഥ അത് ദൈവം എല്ലാം കാണുന്നു പക്ഷേ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കഥയുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഥയാണ് ഒപ്പം കഥയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാതില്ല അവർക്ക് കേൾക്കാനും ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള കഥയാണ് ഗോഡ് സീസ് ദ ട്രൂത്ത് ബട്ട് വെയ്റ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ കഥയുടെ പേര് ബ്ലാഡിമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു വ്യാപാരി നിരപരാധിയായിരുന്നിട്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ തടവശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കഥന കഥയുടെയും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭയം തേടിയതിലൂടെ ഉണ്ടായ വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥകളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് അക്സിനോവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യാപാരിയാണ് മുഖ്യ കഥാപാത്രമായി ഈ കഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കടകളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിലും മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുമായി അദ്ദേഹം കട നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും വലിയ താല്പര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അല്പം മദ്യപാനവും മറ്റ് അല്ലറ ചില്ലറ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിവാഹത്തോടെ എല്ലാം മാറി ഒരു മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിതം നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകത കാണാൻ വളരെ മെടുക്കനാണ് തലമുടിയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗി വളരെ ഹാൻസമാണ് തലയൊക്കെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടത്തവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷകരമായി എല്ലാവരും പറയുന്ന മിടുക്കനായ ഒരു വ്യാപാരി കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കള്ളുകുടിയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചതോടുകൂടി ഒരു മാതൃക പുരുഷനായി മാതൃക വ്യാപാരിയായി അദ്ദേഹം മാറി എന്നുള്ളതും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മേളയിലേക്ക് കച്ചവട മേളയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുത്തു തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഈ മേളയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാൻ പോയി ഒത്തിരി പണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും നിനക്ക് സമ്മാനങ്ങളും പതിവുള്ളതുപോലെ കൊണ്ടുവരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത അന്നും എന്നും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം അപ്പം പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ് അവർ നിൽക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഭാര്യ ഇഷ്ടമില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഒട്ടും സുഖം തോന്നാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇദ്ദേഹം പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം അവരൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഈ ഭാര്യ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സ്വപ്നം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ മേളയ്ക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് അക്സിനോവ് തിരിച്ചു വരുന്നത് മുടിയെല്ലാം ഭയങ്കരമായി നരച്ച് ഒരവസ്ഥയിൽ ഒത്തിരി പ്രായമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുടിയൊക്കെ ഭയങ്കര അഴകാർന്ന മുടികളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നരച്ച മുടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി വരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഭാര്യ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അക്ഷിനോവിൻ്റെ ഭാര്യ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ദുർനിമിത്തം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്തോ ശരികേട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഈ മേളയ്ക്ക് പോവണ്ട പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ എന്താ കണ്ടത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ സ്വപ്നം വിശദീകരിച്ചു വിശദീകരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് നിൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല
യാത്ര കുറെ മുന്നോട്ട് പോയി വൈകുന്നേരമായി സന്ധ്യാ സമയമായി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുപോലെ താമസ സൗകര്യങ്ങളില്ല വഴിയമ്പലങ്ങളാണ് അപ്പം വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കും അവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പരിചയക്കാരൻ ഒരു മറ്റൊരു വ്യാപാരിയെ അദ്ദേഹം കാണുന്നു വ്യാപാരിയുമായിട്ട് വളരെ നേരം പരിചയം സംസാരിക്കുന്നു സൗഹൃദമൊക്കെ പുതുക്കുന്നു അവർ അവർക്ക് വഴിയമ്പലത്തിൽ കിട്ടിയ മുറികൾ വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിട്ടിയ മുറികളാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തെടുത്ത മുറികളായിരുന്നു തൊട്ടടുത്തെടുത്ത മുറികളായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയി പക്ഷെ അക്ഷിനോവിന്റെ മനസ്സിലും മുഴുവനും പിറ്റ മേളയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാനുള്ള വലിയൊരു വ്യഗ്രതയായിരുന്നതിനാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അക്ഷിനോവ് അത്ര ഉറക്കമൊന്നും വന്നില്ല അപ്പൊ അക്ഷിനോവ് അതിരാവിലെ വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ കുതിരയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര തുടരുകയാണ് സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചില്ല അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവാം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശത്രുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം തീർത്തു അതിനുശേഷം കുതിരയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കോട്ടേജ് അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് വഴി സൈഡിലെ ഒരു കോട്ടേജ് കാണുകയാണ് ആ കോട്ടേജിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതുക കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കുതിരകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കുതിരയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യാപാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കുതിരയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിനും അല്പം വിശ്രമമാകാമെന്ന് കരുതി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈല് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം കുതിരകളെ കെട്ടിയ ശേഷം കുതിരകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ശത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് വിശ്രമിക്കുകയാണ് അവിടെ പോയി വിശ്രമിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ ഗിത്താർ എടുത്തിട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി യാത്ര വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഗിത്താർ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കാണ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് കുതിരകളെ കെട്ടിയ ഒരു ഒരു ആള് പെട്ടെന്ന് വന്ന് മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുക അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്തോ പട്ടാളക്കാരനോ മറ്റാണോ വസ്ത്രധാരണം അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഓഫീസറാണ് എന്തോ അത്തരത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് ആളുകൾ പട്ടാളക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അക്ഷിരോവിനോട് പരുഷമായി അവരെ സംസാരിക്കുകയാണ് നിന്റെ പേരെന്താണ് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്തിന് വരുന്നു നീ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ അക്ഷിനോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ സമാവര ചൂടാക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ചായ കുടിക്കാം അക്ഷിനോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് എന്ന് ഈ വന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഒരു അതിഥിയെ പോലെ പെരുമാറി പക്ഷെ അവർ രൂക്ഷമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് അവസാനം ചോദിച്ചു നീ ഇന്നലെ എവിടെ ആയിരുന്നു നീ ഇന്നലെ രാത്രി നീ ഇവിടെ താമസിച്ചത് നിന്റെ കൂടെ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ആ അക്ഷിനോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ കാണുന്നത് പോലെ എന്നെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പരുക്ഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാനെന്താ പിടിച്ചു വരിക്കാരനോ വല്ലതും ആണോ ഞാനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പോവുകയാണ് മേളയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജില്ലയിലെ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ താമസിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആ വ്യാപാരി ഉണ്ടല്ലോ ആ വ്യാപാരി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കഴുത്ത് മുറിച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലുന്ന കൊന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് അവസാനം അയാളുമായിട്ട് സഹവസിച്ചിരുന്നതും ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നതും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നതും എല്ലാം നിങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് എവിടെ നിങ്ങളുടെ സാധന സാമഗ്രികളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇതാ സാധന സാമഗ്രികളുണ്ട് അക്ഷിനോവിന് യാതൊരു മനസ്സിലും ഇല്ലാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധനായതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ കഥ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അക്ഷിനോവിന്റെ ബാണ്ടക്കെട്ടുകൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു കത്തി കാണുകയാണ് കത്തി മാത്രമല്ല രക്തം പുരണ്ട കത്തി കാണുകയാണ് അക്ഷിനോവ് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി അയ്യോ എങ്ങനെ വന്നു പോലീസ് ഓഫീസർ ഉടനെ ചോദിച്ചു രക്തം പുരണ്ട കത്തി എവിടെ നിന്ന്
അറിയിച്ചു വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഭർത്താവ് ജയിലിലാകുമ്പോൾ ഭാര്യ അവിടെ വന്ന് കാണും ഭാര്യ അവിടെ വന്ന് കാണുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്ന കുഞ്ഞു വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ തിരുത്തി ഒരാൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ആ അമ്മ ആ ഭാര്യ കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ വന്ന് അവരുടെ അടുത്തിരുന്ന് ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കെഞ്ചി ഏറ്റവും അവസാനം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നില്ല കാണാനായിട്ട് അവസാനം അവർ കെഞ്ചിയാണ് ബെഗ് ചെയ്തു യാചിച്ചാണ് അവർക്ക് അനുവാദം കിട്ടുക അവസാനം ഈ സ്ത്രീ ഈ കുറ്റവാളികളുടെ എല്ലാം കൂടെ തടവ് ഉള്ളികളുടെ കൂടെ തന്നെ ഭർത്താവ് താമസിക്കുന്ന കണ്ട സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീയെ വീണ് പോവുകയാണ് നിലത്ത് വീണ് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ കരുതുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ നീ നമ്മുടെ അവിടെ നാട്ടിൽ ഗവർണർക്ക് നീ ഒരു ഒരു പരാതി കൊടുക്കുക അധികാരിക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കുക ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് പരാതി കൊടുക്ക് ആ പരാതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ പുറത്തു വരും നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു ആ പരാതി അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വലിയൊരു മങ്ങലേൽക്കുകയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞു അവസാനം അക്ഷിനോബിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തറക്കത്തക്ക രീതിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് അക്ഷിനോബിനോട് ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളിത് ചെയ്തോ ശരിക്കും നിങ്ങളിത് ചെയ്തോ എന്ന ചോദ്യം കേട്ട് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ പോലും തന്നെ സംശയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദനയോടുകൂടി അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് അപ്പം അതിനിടയിൽ അവർ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ വരെ കാര്യങ്ങൾ പോയി നിൽക്കും നീയും എന്നെ സംശയിക്കുന്നു സോ യു ടു സസ്പെക്ട് നീ നീയും എന്നെ സംശയിക്കുന്നല്ലോ എന്ന ഭർത്താവ് വളരെ വികാരാധീനനായിട്ട് പറയുകയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂപ്പിയിട്ട് വിഷമിച്ച് നിന്ന് അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പരാതി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഈ കുറ്റകൃത്യം ഇവരെ ചാട്ടവാറിന് അടിക്കുകയാണ് അക്ഷിനോവിനെ ചാട്ടവാറിന് അടിച്ചതിന് ശേഷം സൈബീരിയയിലേക്ക് ഇയാളെ മറ്റു തടവുകാരുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സൈബീരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സൈബീരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് വളരെ സന്തോഷവാനായി ജീവിക്കുന്നു ആരോടും പരാതിയില്ല തടവുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അധികാരികൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ അക്ഷിനോവിനെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രതിനിധിയെ പോലെ അവരുടെ നേതാവിനെ പോലെയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ ബൂട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് തൊഴിൽ ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ബൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് ഈ അക്ഷിനോവിന് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അക്ഷിനോവ് ബൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ബൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരുടെ ജീവിത കഥകളുമായി അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു അതിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ജയിലിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയമുള്ളപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്നു അപ്പം ഞായറാഴ്ചകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന കാണാനായിട്ട് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പള്ളിയിലെ കൊയറിൽ പാടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ആ ശബ്ദമൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം പലരും വിശുദ്ധനെന്നും വല്യപ്പാന്നൊക്കെയാണ് ഈ അക്ഷിനോവിനെ വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദ സെയിൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് അത്രമാത്രം അവരുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ദിവസം വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് തടവ് പുള്ളികളെ അങ്ങോട്ട് കുറ്റവാളികളെ അങ്ങോട്ട് ആ ജയിലിലേക്ക് സൈബീരിയയിലേക്ക് അക്ഷിനോവിനെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഒട്ടും ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ നടേടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ പുതിയ കുറ്റവാളികൾ പഴയ കുറ്റവാളികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അറുപത് വയസ്സോളം പ്രായം വരുന്ന ഒരാൾ വളരെ നീണ്ടിട്ട് വളരെ പൊക്കമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ വരികയാണ് നരച്ച താടിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ് ഞാനിതിനു മുമ്പ് ഒരാളെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി ആ ശിക്ഷയെ എന്നെ പിടിച്ചില്ല പക്ഷേ ഒരു കുതിരയെ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇപ്പം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് നിയമമാണ് എന്ത് നീതിനായ വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു നിരപരാധിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഇയാളിങ്ങനെ പറയുകയാണ് മക്കാൻ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം അതിനിടയിൽ ഈ നമ്മുടെ കഥ പ്രധാനപ്പെട്ട
അക്ഷരവ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജയിലിൽ കുഴി ഉണ്ടാക്കി തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കി ആ തുരങ്കത്തിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മക്കാറ് വലിയ ശ്രമം നടത്തുക അപ്പൊ മക്കാറ് കണ്ടു അക്ഷരവ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മക്കാറ് അക്ഷരവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് ആരെങ്കിലും പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ തട്ടിക്കളയും നിന്നെ കൊലപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്ഷനോവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്ഷനോവ് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് സത്യം പുറത്തു പറയണമോ അതല്ല എങ്കിൽ ഇത് മൂടി വെക്കണമോ എന്ന് സത്യസന്ധന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു ധാർമ്മികമായ സങ്കടം വലിയൊരു ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളുടെ വലിയൊരു പിടിവലി ഉണ്ടാകുക സാധാരണമാണ് എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം അക്ഷനോവ് അക്ഷനോവിനെ അറിയാം അക്ഷനോവ് അറിയാവുന്ന സംഭവിക്കുന്ന അത്രമാത്രം സ്വാധീനമുള്ള ആളാണ് എന്ന് ജയിൽ നേതാക്കന്മാർക്കറിയാം അപ്പം ജയിലിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അക്ഷനോവിനോട് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് ഇവിടെ തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കി നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സത്യം പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉണർത്തിക്കുകയാണ് ഉത്തരം പറയുകയാണ് അപ്പം നിനക്കറിയാമെന്നൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു എങ്കിലും എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് എന്ന് ഉള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ മക്കാരത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഒറ്റക്കൊടുത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും മക്കാരുടെ മനസ്സിലായി അന്ന് രാത്രിയിൽ അക്ഷനോവ് കട്ടിലിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കാർ ചെന്നു മക്കാർ ചെന്നിട്ട് അക്ഷനോട് പറയുകയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാനാണ് സത്യത്തിൽ ആ പഴയ കൊലപാതകം ചെയ്തത് നീ ഇവിടെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നീ ഈ സമയത്ത് എന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്തില്ലല്ലോ ഞാനാണ് തുറങ്കം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന കാര്യം നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതൊക്കെ എനിക്ക് നിന്നോട് വളരെ ബഹുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നിരപരാധിയായി നീ ഇവിടെ ഒന്നും അറിയാത്ത കുറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിതുമ്പിക്കറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പം അക്ഷനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോവുക എനിക്ക് ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഭാര്യ മരിച്ചു മക്കളാണ് മക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ തിരിച്ചറിയുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ പോയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇയാൾ വീണ്ടും പറയും ഞാൻ പറയും ഞാൻ അധികാരികളോട് പറയും ഞാൻ അധികാരികളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ കെഞ്ചി കാണും ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറയും ഞാൻ എത്രയോ തവണ തെറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം എന്നോട് പൊറുക്കുവോ എനിക്കറിയത്തില്ല അക്ഷനോവ് പറയുകയാണ് കറിയുന്നവനോട് പറയുകയാണ് ദൈവം നിന്നോട് പൊറുക്കും എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഈ ഈ സത്യം ഇയാൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയാണ് അധികാരികളെ അറിയിച്ച് അക്ഷനോവിനെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ നിരപരാധി അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അയാളെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അധികൃതർ എത്തുന്ന സമയത്ത് അക്ഷനോവ് ഈ പറയുന്ന അവിടെ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് കഥയുടെ ഒരു സാരാംശം കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം കഥ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒപ്പം ഈ വിഷയം പഠിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്ലസ് ടുവിലും ഇതേ വിഷയം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പഠിതാക്കളായുള്ള ആളുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളായ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുന്നു പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രധാനമായ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ അക്ഷനോവ് ഭാര്യ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മക്കാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളായിട്ടുള്ളത് കഥയുടെ തീമു കൂടി ചെറുതായെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും കഥ കേൾക്കുന്നതിനപ്പുറം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ കൂടി പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നീതിയും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രായോഗികതയും അഭംഗിയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ശരിക്കും ഒരു അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അക്ഷനോപ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് തെളിയുന്ന സാഹചര്യം വരും ഒരു നിരപരാധിയാണ് ഇത്ര ഇരുപത്തിയാറ് വർഷക്കാലം ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പശ്ചാത്തലം മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഭാര്യ പോലും സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു പ്രധാ
അപ്പോഴ് ക്ഷമിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു സത്യം പറയാൻ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇനി ഞാൻ പുറത്തു പോവുക എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മക്കളെന്നെ തിരിച്ചറിയുമോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും എന്നാണ് ദൈവമെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക മറ്റൊന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തി നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അദമ്യമായ വലിയൊരു ശക്തി ക്രിസ്തു പോലുള്ള വലിയ അചഞ്ചലമായ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും കൊയറിൽ പങ്കുചേരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തുച്ഛമായ പണം കൊണ്ട് വിശുദ്ധരുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും തൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളോട് തൻ്റെ വിശ്വാസ സംഗീതങ്ങളോട് തൻ്റെ വിശ്വാസ നിലപാടുകളോട് പൂർണ്ണമായും ചേർന്ന അക്ഷിതവിനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഓക്കെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ ഒരുപാട് സന്തോഷം കഥയിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കേണ്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കേണ്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും മറക്കേണ്ട നമുക്ക് കൂടുതൽ കഥകൾ കേൾക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനലിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള സെഷനുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട